家好，欢迎来到我的不专业厨房。嗯、我的来宾呢、啊？来宾你来了，<笑>所以你开始自己开，<笑>先开了是是，<笑>先开了。哎呦，很自动的来宾哦、啊。哎，你们节目好富裕哦。我刚来说，哎，你们主持人姐，他现在包装还背着。所以说我还没迟到，现在是。呃，现在是下午三点零三分，我们是约三点开录，所以迟到五分钟之内都不算迟到。但我不得不说，哎、欸，你很厉害。哎、欸，不好意思，我怕我,我怕要重录，所以我赶快先拿麦来说话。你看你现在，哎、欸，你真的很有很有诚意耶！你现在提早到哎。对，哎、欸，等一下，我要右边脸。好。哦，因为平常都是你在这边开场了。嗯、呃。对。因为我就是我怕我迟到，而且我是个路痴，所以我就想说。所以你怎么来的？我开车来啊,啊！你开车来？对啊，那就不能喝酒啊！啊，你开车来干嘛、啊？我也不会有代驾。不行啊！啊有人叫我来了。对嘛？我男朋友是不是？<笑>所以待会喝完就会叫他来载你哦。他等下会来这边一起喝。哦、哇，酒带的不够多。哇，我只有带一瓶、欸，而且你知道上次信啊录的那一集，我只带了一瓶，他很。是哦。对他一直说什么？哎，不够喝啊，不够喝啊。baby， 你先去。叫他带酒来，你叫你叫他带酒过来。天哪，好废的一个节目！你知道我从来都没有录过一个节目是来这边说啊，结果是我一个人到吗？然后就说、啊、你要自己开场啊，一点都不像摄影棚哎、欸，我就想说哦，怎么办？有点紧张，因为哎、欸、自己这是自己家，很像从楼上下来煮饭呢、欸嗯。是啊。啊，好费的节目哦！不要每次都来，而且我要好，我现在算正式开场，我要跟大家讲说，就是我不专业厨房开播以来，他敲碗很久，我自己也敲碗很久的陈乔恩，欢迎，嗨，大家好。哎、欸，他真的是我的我的节目的忠实粉丝哎、欸，他每一集都看哎、欸，我每一集都看。然后我播了第一集徐伟宁那，就是徐<笑>第二集徐伟宁那集，然后他就一直说，啊，好棒哦，我也想来。想要去。然后我就问他说会不会煮饭，他说不会。我就说你好适合来我们节目哦、啊，屁啊！你就是,是你就是为了我们这个节目而生的存在。我是你不专业厨房可是。哎、欸，来来来，有没有带酒来？有没有带酒来？好贵的节目。没有带酒不要进来啊！嗨。哎，不是哦。哦、oh, ，不好意思，是我朋友来了，他也是送酒来的。有带酒来吗？没有。好。妙不妙的一个地方，我们就已经开录了耶。<咳>对啊。你要不要先跟大家讲讲一下我？呃，反正做菜也不是重点，我们就继续闲聊好了。所以你，所以你待会真的会有人带酒来吗？还是你要不要去打电话 Q 他一下？<笑>我要，我要先介绍一下我家族什么，我是有厨艺。哦，这不是重点，这不是重点，这真的不是重点。我是不专业厨房，可是我很专业。我那时候跟他讲说我很专业。你根本不专业，你你那时候跟我讲说你不会煮哎、欸。我会，我可是我会煮汤啊。汤汤有什么了不起的？汤，我不是瞧不起汤哦，但我真的觉得汤，我的认知里面就是汤就把料丢进去，然后等把它煮开就好了。不是，也是有步骤的，汤是要有一些步骤，然后跟一些，而且我我只会煮汤啊，<笑>其他的我不会。哦，那很好，那我告诉你哦，<笑>今天陈乔恩为我们带来了就是他的独家私房菜，就是凤梨苦瓜鸡汤。但是你知道这个这道菜是你要教我做，并不是你要做。对对对，因为这道菜就是，呃，我我说我要来上这个节目的时候，郑元畅就跟我讲说，就给我开了一个那个菜单，对，然后上面就放了很多菜给我选，嗯，就说什么让我选，我就说这算什么菜这么简单？我既然来上你的节目，我就要带来一个就是关于我家乡的糖凤梨苦瓜鸡、嗯，因为很多那个餐厅只有客家餐厅，嗯，才会点得到这个糖嘛。你有听过吗？我吃过，我吃吃过很多次啊，我妈自己也会煮啊。妈会煮，我妈也是客家人，卡干你，卡啊，真的吗？真的真的。但是就是每一个都不一样，我的就是祖传配方。对，这个就是我从小喝到他，对我有情情怀的汤。嗯，<笑>你你<笑>没关系，你不要尴尬，反正主菜都不是重点。现在才下午三点耶，你不知道我们。你不知道我们的那个节目宗旨？你看过这么多集，你不知道我们节目宗旨就是喝酒吗？我我只能说，我对你们节目真的是又爱又恨。为什么？怎么说？啊，对了，我要讲一个，他看了第二集徐伟宁那集，然后我就一直在邀约他，然后他就说不要不要不要，然后我说为什么不要？他说给我一点时间，他要减肥，所以我们才约了现在。<笑>现在是二零二零年的十二月底，那你这这一期播了大概是明年初的时候了。因为小众大概是。
，然后十、啊、对，然后九月初就邀约我，<笑>然后他说再给我一点时间，他要减肥。然后有一次我们去看了什么谁的演唱会，我们私底下有陈琳的演唱会，呃、嗯，是该减肥。但后来后来后来我们在。但你知道后来我们在那个信那边在吃饭的时候，我觉得那时候你就瘦啦。我我已经为了这个节目节食了几个小时了，也几个小时，<笑>好辛苦哦，辛苦你了，辛苦你了。我觉得啦，就是、但我觉得你现在状况是好的、啊。是吗？我看一下啊、哦。怎样？因为我就跟他说刚打光，还好。我来看一下你在镜头前。我生完了。瘦啦，瘦啦。<笑>有瘦有瘦有瘦，我、哦、这个光帮你打得超美的。谢谢大家，就是，哎呀，我要跟你讲，我对这个节目就是又爱又恨、嗯，因为我好喜欢看各种明星在你们节目上喝康的样子。<笑>可是看别人喝康很有趣，看自己喝康很可怕、欸。不会还好啊，你就尽量放松。真的吗？真的真的，因为到时候这个节目剪出来，然后你不 OK 的，我们都会把它剪掉。然后会不会？会不会？两秒。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到我的不专业厨房。你真的没到时候这个节目呈现只有我们现在开场还没喝酒一样，结果一喝酒后面全部都不要了。对，不会不会。我告诉你，你放心，因为像徐伟宁那一集啊，我们两个后面喝到呛到就是完全都不能用了。之后面就是我们太。就是太放松，对，太放松了。<笑>然后就是讲讲话会有一点口不择拦这样子，然后有些有些会教坏小孩子的一些语速，我们就会，因为毕竟我们这一部这个节目是一个合家观赏的节目，<笑>所以那些那些太超出就是十八岁以下的人的那个认知范围的东西，我们都不会用，是吗？对，那我也想要讲的，没有了。<笑>没关系，你就尽量讲。我告诉你，我要来杯酒。在在在这在这，你就尽量讲。<笑>我告诉你，你就尽量讲。Okay. 反正到时候我们都会把它修掉。哎、欸，但你男朋友什么时候来？他可以再带一瓶酒来。你要不要先打电话叫他带一瓶酒来？我好渴哦。第一杯要干掉吗？好、啊，我们欢迎。这量会不会太少啊？还好啦，就是暖一下。我们欢迎陈乔恩来到不专业厨房。谢谢，我终于被邀请了，好开心哦。<笑>好，我什么时候要开始做啊？我们没有要开始做的，没有要开始做饭吗？我先跟你讲一下我们今天的节目规则，好不好,好？你今天带来的是凤梨苦瓜鸡汤、嗯，我带来的是日式大阪大阪烧。嗯哼，我呃，基本上呢，就是你要教我做你的私房料理凤梨苦瓜鸡汤，然后我会教你日式大阪烧。日式大阪烧有什么好教的？不过就是放料就炒一炒。<笑>我真的不知道哎、欸，是吗？对，因为我什么都不知道，我还有什么脸可以教你日式大阪烧？哦，没有关系啊，反正有食谱嘛。对，我们就是我们今天，呃，其实也不是我们节目的宗旨，我们节目宗旨就是喝酒而已。<笑>你们节目宗旨，千万不用去管这些食谱上面写的是什么。好，<笑>所以我们现在要干嘛呢？我们现在就聊天啊！我们现在就开始聊天吗？再继续喝吗？而且我告诉你，信那一集啊，我我信那一集，我们本来要煮两道菜，结果但但是我们就煮一煮，喝一喝，喝嗨了以后就一道菜就解决，然后就下班收工了。是哦，嗯，时间到就收工。那我们就把这个喝掉就收工吧。有可能，我们就是我，因为我们录影时间是三个小时嘛，我们就聊天聊到三个小时，然后什么菜都没煮，然后就收工。所以信一瓶就倒吗？怎么可能？他没有一瓶就倒，只是因为我们就聊天聊得太，太多了，然后所以只做完一道菜，然后素材也够，我们就收了。是，本来要教他做第二道菜的。所以大阪烧我觉得无所谓啦，就是。对啊，我觉得大阪烧真的要做不做随便。但是凤梨苦瓜鸡汤真的要做，我要把这道菜传承下去。好，你今天就是把这道菜传承给我好吗？真的很久没有下午三点开播了，很 happy， 很 happy 哈、哦，很 happy。告诉你，我们这个节目就是 happy 的节目。Yeah. 好，那好，接下来马上就要为大家介绍第一道菜——凤梨苦瓜鸡汤。你刚好吃东西吗？中午没吃。还好我早上垫了点东西来，要不然我很没有，我已经吃了。哎、欸，但说实在的啊，你知道江湖有个都市传说？你要讲啊？<笑>就是你，我就是要讲
。我告诉你，这个都市传说呢，就是我一直在外面说散布这个都市传说，说放眼演艺圈呢，谁？是是你男朋友吗？我不知道，他没有给我传简讯。谁？谁呀？嗨，美丽啊，真的来了！哎，真的哎！哇，你也太好 Q 了吧！哎，随传随到哎，还是你们家真的很近啊？重点是他没有带酒来。没有带酒来。是哦，那你坐自行车去拿吧。哦，是吗？而且我觉得，我刚刚要讲到那个都市传说被他打断了。哎，你真的有够不要脸的哎！你是史上第一个来宾带家属来的哎。是你，你你刚刚是你叫我，我因为以前在多大牌的女明星，她们顶多就是带经纪人，然后梳化妆，呃，发型师、那个化妆师来，然后镇上多大。但我第一次看到有人要带家属来的。没有啦，就是、啊、而且上,上次 Ella Ella 她老公就是她有另外一个身份是她经纪人，所以我那我就接受司机司机啊哦好好好哎、欸、老曾老曾你好吗老曾不是老曾可以帮我们回去拿拿个酒吗？他下很好玩哈、哦，来、欸、你要讲那个都市，我要澄清。我的，我先告诉观众什么都市传说。你真的，因为我就是放眼我的都市传说，我就是到处遇到我认识的合作过的艺人，我都说放眼演艺圈呢，陈乔恩说他是第二名，没有人敢当第一名的酒量。我我真的，你知道为什么？因为我每次去遇到人，因为我们在剧组拍戏嘛，然后就遇到谁谁谁就说，哎、欸。我上一档戏跟郑元唱，他说就是放眼圈的女明星最会喝的。对，他说如果你敢说二，没有人敢说一敢说一，我就脚软，我就说谁说的？郑元唱。郑元唱，他为什么老是要这么说？然后第一个人说就算了，大概有十个人跟我这么说，嗯、然后回到台湾你还这么说，对，你安的是什么心？我没有安什么心啊，像什么我遇到柯佳嬿啊、乔乔啊，谁<笑>我都都这样说啊。我哪有啊？我还好吧，我我我酒量还好，我只有酒胆。呃，但你酒量跟酒胆都不错，但因为我其实也认识很多男明星、女明星，然后也跟他们喝过酒。但说实在的，目前你还是第一名。然后因为现在安以轩她在生，就是待产，<笑>就是在那个生完刚生完小孩，还没有还没有重重出江湖，所以就是另外一个都市谣。呃，传说就是你跟安以轩、啊。我现在微信给安以轩。快点，我说，现在他又来了，是不是？哎，怎么又来了？<笑>好啦，所以你要澄清一下，你的都市传说是不真实的。我觉得没有那么，嗯，我只能说我是个好酒咖。我也是啊，对对对，是是因为我觉得就是喝酒就是要开心，然后跟好朋友一起。嗯。所以，但好酒量倒还好吧，因为我真的，哎、欸，你也不差，好不好？对，但我的标准就是要，除了要好酒量、好酒胆、嗯，又要爱喝，嗯、你就<笑>你跟我就是具备了这三个元素，对吧？不可否认，不可否认。嗯、好，那我们今天慢慢喝啊、哦，哈。好，我们还是还是，我们已经喝掉，还是司机也要跟我们一起喝。哦，老曾不用，老曾要开车。好，老曾开车不？司机。开车不喝酒，喝酒不开车。呀，我真的，我真的。啊。I know, I know，、嗯、对。嗯。来干了，干了，干了，干了，干了，干了。我的妈呀，有点开心了，怎么办？哎、欸，你口渴吗？哎、欸，我们现在已经开场多久了？到现在还没有在煮菜的意思。对啊。我这，这样会煮菜的吗？你们你们怎么没有没有备菜啊？这是要我自己削吗？没有啊！你以为我们是型男大主厨，所有的菜都帮你备好,好？当然是自己处理你的食材。真的假的？我们只把把食材带来，然后你要自己处理。啊哦！但你不用担心，因为这道菜我对我在煮,煮作，所以你只是出一张嘴而已。哦，真的吗？嗯、哦，好好好，好我我要介绍一下嘛，是不是？不用， OK、我们待会我们之前已经上过字卡了。<笑>所以，我们接下来就马上要进入进入第一个步骤。哦、我的妈呀！你知道我刚才的时候，嗯、真的觉得好轻松哦，真的，我现在从楼楼上下来一样。啊，你刚才给我喝到打嗝，是不是？我跟你说，喝的现在喝酒最好是来点热汤，我、哦、这样刚刚好。哎、欸，对耶。有没有
，我真的很贴心呢，喝<笑>酒开，真的哎、欸，你知道喝喝嗨的时候，现在来碗热汤有多舒服吗？就是最需要这样的。马上为大家准备凤梨苦瓜鸡汤，第一个步骤。将乌骨鸡切成适当小块，这它已经切好了。好，第、哦、一，你要切一定要乌骨鸡。我怎么知道？我我跟你说，做凤梨苦瓜鸡汤一定要乌骨鸡。呃，什么东西啊？哎、呃，我一定要乌骨鸡，因为乌骨鸡就是炖出来的东西比较好，因为我吃过别的鸡，就是没有那么好。所以其他的鸡不行，我觉得其他的鸡效果不好。对，效果不好。好，所以乌骨鸡已经切好了，适当的小块，将凤梨切成适当小块。哇！哎、欸，我已经很贴心了，我已经把凤梨都给你削皮了、欸。哎。哦。你会自己处理凤梨吗？我会啊，现场的 OK 棒之类的。<笑><笑><笑>我会啦，我会。哦，好。我可以，我可以。那我们接下来马上做第。二个步骤，我的我的，对不对？我的计划中就是我们在把鸡汤做好以后再煮的时候，我们再做第二道。哦，好，哎，嗯、那个那个乌骨鸡要先过水，你先先烧壶水，你要,要穿烫的，对，要穿烫过后要穿烫、哦，任何的肉类都要穿烫之后，就是才不会有那个腥味。你要给我把刀，我现在要切，是不是？切成跟那个五谷鸡一样的大小是吗？呃、哎，自己选。哦，嗯、啊。哇，自己拿刀都有一点，你知道，两天。怎样？你平常不拿刀的、哦？我平常其实很少下厨，你知道吗？除了……哦，我们最爱你这种来宾，平常不下厨。<笑>真的，我就是开心的时候才下。哎，你们这个皮怎么都没有弄干净？确定是这样切的吗？反正切成适量大小就对了啦。就是，我怎么记得？啊、呃哦，我知道，我知道，我知道。好,好,好，你切，你切，你切。切快嘛，切快啊！呜、哦、呜、哦哦，很恐怖、啊。我就在这里先煮哦，加水。那这个。它这个这个要把它给去掉吧，要不然这样凤梨都会不好吃。就是因为这个凤梨也是要吃的。完美的刀工，是不是？我也这么觉得。你不要切到手哦。<笑>你会觉得我的刀工很大惨吗？不会啊，<笑>跟我比起来，你算是接近完美。<笑>真的哦。嗯。你煮这么多集，你还很大惨。嗯。天哪。我觉得真的会煮饭的人，看他切哈就知道。看你切也知道吧？你刚刚的哎、欸，我来，我虽然不会切，但我至少是一个演员。<笑>你刚刚切是这样哎、欸<笑>，我也演过厨师，厨师不会这样子去切东西好吗？我没有在演，我真的在量他的，因为厨师要这样，你你知道吗？就是不会。切好快的放这哈。好。那我们真的很快就会煮完了耶，多好啊！你想太多了。真的吗？嗯。我觉得这一切都很顺利啊。我们每我,我们每一次都很顺利啊。似乎好像不用这么多凤梨吧？没关系，我喜欢吃凤梨，我们待会可以吃。这么多，我看你锅子够大吗？嗯。我我觉得这样就哦，好吧，因为还蛮多人的。剩下的我们可以吃啊，当水果吃。好。所以这样就够了，是不是？我觉得差不多了啦。好，这样就够了啦，要不然会太那个。好了，这样就够了。好，那剩下的，剩下这样。剩下就是接下来就是你这个鸡要穿烫啊，然后、啊、我就在煮水了嘛。哎、欸，我要介绍一个，就是凤梨苦瓜鸡啊啊，还有苦瓜、啊，那怎么办啊？这这一一条我怎么我我怎么弄啊？这个这个怎么办？切啊，洗苦瓜要洗吗？要洗要洗吗？要洗吧。现在、哦、我来洗好了。天哪，怎么连苦瓜都要自己来啊？哈，还这样还要自己来？这个什么啊？那人家都已经备好料，我才开始吃。<笑><笑>我们这个不是那个一正常的料理节目。<笑>对，好，我们就是。因为我告诉你，观众你自己在家准备啊，也都是要自己做这些很繁琐的工作。我们是真实的还原现实世界。呀，很真实，很真实。你不要切到手、啊。不会不会，你看我离很远。但苦瓜确定是这样切哈、哦
反正也是把它切块，就对。这中间我这搞，这怎么办啊？这中间不要吧？对啊，那我汤匙，汤匙。有有有有有，来来来来，不要紧张，这里这里这里。很好，这个汤匙把它这样挖掉。哦，所以来要教观众，就是我们切开以后苦挖中间的籽不要。对，不要不要，因为好像没有人在吃这中间的籽。苦瓜真的是重点，因为没有苦瓜的话，这个味道就不对了。对，所以所以真的是要有那种甘苦甘苦的味道。吃得苦中苦，方为人上人。没错，你要你要所以你要开始啃吗？<笑>来吃一下生苦瓜是多好吃。好吃吗？吃吗？其实没那么苦哎、欸。是吗？真的没没有想象中的苦哎、欸。还是我们买的苦瓜买错了，很苦啊，超苦的，就是我，神经病。所以一条苦瓜的量这样够哦，一一条刚刚好，哎，怎么卡住了？一条刚刚好，好，一条刚刚好。对，因为苦瓜很重要，苦瓜的味道超重要的。还好他做的是汤，要不然实在是，哎，你把凤梨整个吃掉了啦。因为用不到，所以我们不能浪费食材。没错，这样电视机前面的小朋友就会学会了。没错，以后连凤梨皮都要吃掉。好，然后这个姜好，去、欸、你去洗去洗姜，去洗姜。我最会洗了。我要来介绍一下凤梨苦瓜鸡。你知道你妈妈有放破裤子吗？怕包鸡。对对对，这个真的很重要，因为这个就是客家人。客家，我小时候，我外婆不管煮什么，尤其是凤梨苦瓜鸡，一定要一定要用到这个，一定要使用到这个。可是很多人煮凤梨苦瓜鸡的时候，并不会使用到破裤子，所以我就跟跟你们说，必须要有，必须要有破裤子。但你知道，呃，我吃过蛮多料理都会加破裤子，还有什么啊？呃，蒸鱼、啊、哦，对对对，蒸鱼。然后，但我反而是凤梨苦瓜鸡，我很少有喝到有加破裤子。破裤子很重要，破裤子就是它的体味。怕破剂。怕破剂。怕破剂。然后姜片就是随便切一切。好。我管它了，反正就是喝酒是喝。哎呀，干了啦！好专业、哦。所以姜只要这这几片就好了。对对对，那剩下的这个很浪费，<笑>为了不浪费食材。<笑>真正的厨师啊，在做东西的时候是不会在乎那种什么一点点、几条那种，就是抓一把下去，盐就叫抓一把下去。真的就是完全凭你的经验 ，free free free style 才是真正厨师在做做东西，好吗？因为毕竟我也是主持过美食节目的，嗯，对不对？我了解，我也主持过美食节目啊，真的，就现在就这个。<笑><笑>